टूडे उ डिसकस द पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक्चुअलि प्लान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन विटुईन पोलन एंड पिस्टिल दिज लार्जलि एक्सट्रा सेलुलर इंटरेक्शन लीड टू द सेलुलर एक्टिविटीज उइथ इन द पोलन एनाबलिंग द ट्रांसपोर्ट अब द मेल गैमिट बै द ग्रोथ अफ पोलन ट्यूब टू द ओव्यूज फर फार्टिलइेशन दि स्टाडिज टूगेदार With the genetic analysis of sexual reproduction, has revealed the mechanisms behind the pollen pistil interaction. Bangla, I am going to say, pora gorbogeshur poti kriya. Songa hisabe, I am going to kira kam kore bolte pari. Seta holo Bangla, I am going to songa de bhi rokam. Sokriyo pora gorbogeshur ropor porar por je ghotona kromer madhume pora gnali ka swisti kore taake shadaran babe pora गर्भकेश्वर प्रतिक्रिया छवि ये देखे नेब जेटा के पोलन गेन बोली एखे पलिनेशन पराग जोग घटे पराग जोग एंथार परागधानी पुंगदंड स्टिगमा गर्भमंड अभिउल डिम्ब ये हे पोलन ग्रीन पराग ग्रीन एन आप देखे नेब पराग गर्भकेशर प्रतिक्रियाार विभिन्न पर्यायी तो एक नम्बर की देखिए पराग फुलर गर्भमुंडे ओपरे पड़े छवि क्योंकि से देखिए पड़ागुलो कि भाव गर्भमुंडे ओपरे पड़े एट गर्भमुंड और एखे डिम्बाशय केटे ये पास बोझानर जो हमारे डान पास रेखे दो नम्बर हे पड़ाग और गर्भकेशर मध्यस्थ रासायनिक पदार्थ उपस्थिति ये एखे को बोकेमिकल सबसटेंस थे से आलोचनार मध्य दिए बोलब तर क्योंकि ये घटनाटी घटे फुलर गर्भमुंडे मुंड पराग के चिन्हित कर फुलर गर्भमुंड कौनटी पराग से चिन्हित कर पड़े गर्भमुंडे ओपर क्यों से सकल के चिन्हित करना क्योंकि को पराग से चिन्हित कर गर्भमुंडे माध्यम निष्क्रिय पराग गृहत है ना फले निषिक्त है ना जदि को निष्क्रिय पराग एक एखे एस पड़े से गर्भमुंडे माध्यम कख चिन्हित है ना गर्भमुंडे ओपर आर्द्रता और शर्करा उपस्थित हमें ये क्यों से लिखे पोलन ग्रेन एडिशन हाइड्रेशन जार्मिनेशन ग्रोथ तमान ये क्योंकि एक हाइड्रेशन अर्थात सिक्त भाव क्यों सर्वदा थे शर्कराओ था पराग रेणुर अंतस्तक पराग्नल रेणुरंधन माध्यम बृद्धि पाए ये आगे आलोचना करी पराग्नल पेक्टिनेस और अन्न्य आर्द्र विश्लेषक उत्सेचक उत्पन्न कर जार सहाज्य पराग्नल गर्भदंडे कोषगुलि के द्रवीभूत कर गर्भदंडे उत्पन्न क्यलसियम बोरण इनोसिटल सूगार कमप्लेक्सर माध्यम पराग्नल बृद्धि लाभ कर भेरि भेरि इम्पर्टेंट ये खूब कर मे रखब जो कमप्लेक्सटी गर्भदंडे उत्पन्न है जे कमप्लेक्सर क्यलसियम बोरण इनोसिटल सूगार कमप्लेक्स एर मध्यमे पराग्नल क्यों बृद्धि लाभ करें तो पढ़ब जो पराग्नल भूणस्थल मध्य प्रवेश करे तो पराग्नल जो यही रकम भाव पराग जार्मेशन हो कि हे भूणस्थल मध्य प्रवेश कर भूणस्थल मध्य जख ही प्रवेश कर लो तक कि करलो पराग्नल प्रवेश भूणस्थल मध्य सहकारी कोष द्वारा बेष्टित है अर्थात हमें ये क्योंकि देखते पासी जो यही पराग्नल बृद्धिप्राप्त हो पोलन ट्यूब ये पोलन ट्यूब जख एसे ये ऊपर दिए एस जो यही रकम भाव गल भूणस्थल मध्य प्रवेश कर प्रवेश करारे सहकारी कोष द्वारा क्योंकि बेष्टित होने तीनटे कोष अवस्थान कर तीन टी कोषर मध्य बड़ोटी हलो डिमानु डिमानु पास कोष दूटी थे सैनार्जिस सहकारी कोष बोले सहकारी कोष दूटर द्वारा क्योंकि बेष्टित है पराग्नल प्रवेश पर ये भूणस्थल मध्य सहकारी कोष द्वारा बेष्टित एखे हमें देखे नेब जो सेक्सुअल इनकम्पाटिबिलिटी जौन असाजुजता का बोले जौन असाजुजता हे पराग्नलिका गर्भदंड तुलन अतरिक्त छोटो बड़ हम पड़े तो पराग्नलिका जदि गर्भदंड तुलन जदि अति छोटो अथवा बड़ है तेल से अवश्य जौन असाजुजता देखा जाए प्रथम देखे नेब जो सेक्सुअल इनकम्पाटिबिलिटी जौन असाजुजता का 
তো এখানে আমরা দেখেছি যৌন অসাযুজ্যতা হচ্ছে পরাগ্রেণু গর্ভমণ্ডে অঙ্কুরিত না হলে নিষেক সম্পন্ন হয় না এই প্রক্রিয়াকে বলে যৌন অসাযুজ্যতা বা সেক্সুয়াল ইনকম্প্যাটিবিলিটি তো আমরা কি কারণে হয় না সে কারণগুলো আমরা লিপিবদ্ধ করেছি সেগুলো এক নম্বর কারণ হলো পরাগনালিকা গর্ভদণ্ডের তুলনায় অতিরিক্ত ছোট বা বড় হলে দু নম্বর হচ্ছে পরাগনালিকার মুখে ক্যালোজ নামক পলিসাকারাই সঞ্চিত হলে তিন নম্বর হচ্ছে পরাগনালিকা নিরেট গর্ভদণ্ডের কোষ প্রাচীর দ্রবীভূত করতে না পারলে চার নম্বর হচ্ছে গর্ভমুণ্ডে থাকাকালীন পরাগ্রেণ উপযুক্ত খাদ্য উপাদান না পেলে পাঁচ নম্বর হচ্ছে গর্ভমুণ্ডের অভিস্রবণ চাপ পরাগনালী নির্গমনের অনুকূল না হলে এই এতগুলো বিষয় যদি ঘটে তাহলে যৌন অসাযুজ্যতা দেখতে পাওয়া যায় এখন আমরা পড়ে নেব যৌন অসাযুজ্যতা অর্থাৎ সেক্সুয়াল ইনকম্প্যাটেবিলিটি এখানের মধ্যে কত রকমভাবে সেক্সুয়াল ইনকম্প্যাটেবিলিটি হয় সেক্সুয়াল ইনকম্প্যাটেবিলিটিকে তার আগে বলে নি এসআই বা সংক্ষেপে এসআই দ্বারা চিহ্নিত করা হয় তো এই সেক্সুয়াল কম্প্যাটেবিলিটি দু রকমের হয় প্রধানত আন্তঃপ্রজাতি অসাযুজ্যতা বা ইন্টার স্পেসিফিক ইনকম্প্যাটিবিলিটি এতে একটি প্রজাতির পরাগ্রেণু অপর প্রজাতির ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়লে অঙ্কুরিত হয় না আর অন্তঃপ্রজাতি অসাযুজ্যতা বা ইন্ট্রা স্পেসিফিক ইনকম্প্যাটিবিলিটি এতে একই প্রজাতির পরাগ্রেণু গর্ভমুণ্ডে অঙ্কুরিত হয় না তখন তাকে আন্তঃপ্রজাতি অসাযুজ্যতা বলে এটি দু প্রকার তার মধ্যে একটি হল গ্যামেটোফাইটিক সেক্সুয়াল ইনকম্প্যাটিবিলিটি বা জিএসআই হচ্ছে যাতে পরাগ্রেণু এন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আরেকটা হচ্ছে স্পোরোফাইটিক সেক্সুয়াল ইনকম্প্যাটিবিলিটি বা এসএসআই এস ফর স্পোরোফাইটিক এস ফর সেক্সুয়াল ইনকম্প্যাটিবিলিটি হচ্ছে পরাগ্রেণু উৎপাদনকারী ডিপ্লয়ে বা স্পোরোফাইটিক কোষ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আমরা এখন দেখে নেব যে এই গ্যামেটোফাইটিক যৌন অসাযুজ্যতা এবং স্পোরোফাইটিক যৌন অসাযুজ্যতা বিষয়টি কি ইস্ট অ্যান্ড ম্যাঞ্জেল ড্রফ নাইনটিন টোয়েন্টি ফাইভে নিকোশিয়ানা স্যান্ড্রে নামক উদ্ভিদে সেক্সুয়াল ইনকম্প্যাটেবিলিটি জিনগত ব্যাখ্যা দেন এই সেক্সুয়াল ইনকম্প্যাটেবিলিটির জিনগত যে ব্যাখ্যা অপজিশন এস অ্যালিল হাইপোথিসিস তার মতানুসারে এস জিনের অনেকগুলি অ্যালিল সেক্সুয়াল ইনকম্প্যাটেবিলিটি নিয়ন্ত্রণ করে যদি এস জিনের এই অ্যালিল পরাগ্রেণু এবং স্ত্রী জননাঙ্গে থাকে সেক্ষেত্রে পরাগ্রেণু অঙ্কুরিত হবে না এবার আমরা যে ভাগে এই বিষয়গুলো ভাগ করেছি একটা হলো গ্যামেটোফাইটিক সেক্সুয়াল ইনকম্প্যাটেবিলিটি আরেকটি হচ্ছে স্পোরোফাইটিক সেক্সুয়াল ইনকম্প্যাটেবিলিটি তো গ্যামেটোফাইটিক সেক্সুয়াল ইনকম্প্যাটেবিলিটি কি এক্ষেত্রে পরাগ্রেণু হ্যাপ্লয়েড ও গর্ভাশয়ে হ্যাপ্লয়েড একই জিনিসের অ্যালিল থাকে এবং এস ওয়ান ও এস টু ইত্যাদি পরাগ্রেণুটি অঙ্কুরিত হবে না রেণু উৎপাদন বা মাইক্রোস্পোরোজেনেসিসের সময় এই অ্যালিলগুলি আলাদা হয় আমরা ডায়াগ্রামের মাধ্যমে বিষয়টি জেনে নেব আমরা এখন দেখে নেব যে গ্যামেটোফাইটিক সেক্সুয়াল ইনকম্প্যাটেবিলিটি কীরকম জিনিস এখানে দেখিয়েছি যে এটা হলো গিয়ে স্টিগমা বা গর্ভমুণ্ড এটা স্টাইল বা গর্ভদণ্ড তো এটা পরাগ নালিকা আর হচ্ছে এটা ডিম্বাশয় আর এটি হচ্ছে গিয়ে স্ত্রী স্তবক আর তিনটে গর্ভমুণ্ড পরপর দেখানো হয়েছে আমরা তিনটি স্টেপ বা মধ্য দিয়ে তিনটি স্টেপের মধ্য দিয়ে ফার্স্ট স্টেজ সেকেন্ড স্টেজ এবং থার্ড স্টেজের মধ্য দিয়ে আমরা গ্যামেটোফাইটিক সেক্সুয়াল ইনকম্প্যাটেবিলিটি এটি ব্যাখ্যা করব তা আমরা প্রথম স্টেজে যেটা দেখলাম বিজ্ঞানী ইস্ট ও ম্যানজেলস ডর্ফের তথ্য অনুযায়ী সেটা হল রেনো মাতৃকোষ রেনো মাতৃকোষ এখানে আমরা দেখিয়েছি যে রেনো মাতৃকোষ হচ্ছে এস ওয়ান এস টু দুটো রেনো মাতৃকোষ এবং সেখানে মিওসিস কোষ বিভাজন হলো এস ওয়ান এস টু পরাগ্রেণু উৎপন্ন হলো তো পরাগ্রেণু এস ওয়ান এস টু গর্ভাশয়ের মধ্যে দেখা গেল যে পরাগ্রেণু অঙ্কুরিত না হয় নিষেক হবে না কি কারণে অঙ্কুরিত হলো না আমরা বিস্তারিত আগে আলোচনা করেছি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই স্টেজটাকে আমরা সেইভাবে দেখিয়েছি এস ওয়ান এস টু গর্ভাশয়ের মধ্যে রয়েছে কিন্তু পরাগ্রেণু অঙ্কুরিত না হয় নিষেক হবে না সেকেন্ড স্টেজের ক্ষেত্রে যখন আমরা দেখেছি যে রেণু মাতৃকোষ বা এস ওয়ান এস থ্রি এস ওয়ান এস থ্রি এখানে দেখা যাচ্ছে যে এস ওয়ান এস থ্রির মধ্যে এস থ্রি কিন্তু 
পড়াক নালিকা তৈরি করছে আর এস ওয়ান কিন্তু স্বাভাবিক কারণে আগেই ওর এস ওয়ান অঙ্কুরিত হয়নি নিশ্চয় ঘটাতে পারেনি স্বাভাবিক কারণেই দেখা যাচ্ছে যে ফিফটি পারসেন্ট পড়াক নেন অঙ্কুরিত হলো আর এইখানে এস থ্রিকে এস থ্রি কিন্তু সেটি ঘটলো সেই জন্য দেখানো হয়েছে এস ওয়ান এস ওয়ান এস টু গর্ভাশয় এবং তাতে ফিফটি পারসেন্ট পড়াক নেন অঙ্কুরিত হলো ঠিক থার্ড স্টেজে গিয়ে আমরা যখন দেখলাম না কি হলো না রেনোমার্টিকোস এস থ্রি এস ফোর এস থ্রি এস ফোর এবং সেখানে মিওসিস হয়ে এস থ্রি এস ফোর পরাগ্রেণ হলো কিন্তু এবার দুটো পরাগ্রেণ ওই অঙ্কুরিত হলো এবং দেখা যাচ্ছে এস ওয়ান এস টু এটা গর্ভাশয় এখান থেকে হানড্রেড পারসেন্ট পরাগ্রেণ অঙ্কুরিত হবে ও নিষেক ঘটবে এটা হচ্ছে গ্যামেটোফাইটিক সেক্সুয়াল ইনকম্পাটেবিলিটি এরপরে আমরা দেখে নেব স্পোরোফাইটিক সেক্সুয়াল ইনকম্পাটেবিলিটি কীরকম হয় এখন আমরা দেখে নেব যে স্পোরোফাইটিক সেক্সুয়াল ইনকম্পাটিবিলিটি এক্ষেত্রে পরাগ্রেণুর অ্যালিলের সাথে ডিপ্লয়েড গর্ভকেশরের অ্যালিলের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া হয় এখানে আমরা দেখিয়েছি যে রেণুমাতৃকোষ এই রেণুমাতৃকোষে এস ওয়ান এস টু তো এখানে মিওসিস হলো তো মিওসিস হওয়ার পরে রেণুমাতৃকোষের মধ্যে বিভাজিত হয়ে এস ওয়ান বা এস এস টু আলাদা হয়ে গেল এখানে পরাগ রেণু তৈরি হলো তো এখানে গর্ভাশয়ের মধ্যে এস ওয়ান এস টুই থাকলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কোনোভাবেই পরাগ রেণু অঙ্কুরিত হবে না অর্থাৎ হানড্রেড পারসেন্ট স্পোরোফাইটিক সেক্সুয়াল ইনকম্পাটেবিলিটি এসে যাচ্ছে এবার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যখন আমরা দেখতে যাচ্ছি রেণুমাতৃকোষ এস থ্রি এস ফোর তো মিওসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে এস থ্রি বা এস ফোর পরাগ রেণু হলো তো এইখানে গর্ভাশয়ের মধ্যে এস ওয়ান এস টু রইল এখান থেকে হানড্রেড পারসেন্ট পরাগ রেণু অঙ্কুরিত হবে এবং কোনো অসাযোজ্যতা নেই বা কোনো রকমের স্পোরোফাইটিক সেক্সুয়াল ইনকম্পাটেবিলিটি নেই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মনে রাখা দরকার যে বায়োকেমিক্যাল টেস্ট করে দেখা গেছে এটি প্রমাণিত যে গর্ভদণ্ড থেকে উৎপন্ন হচ্ছে রাইবো নিউক্লিয়াস এস আর এন এস ও এস গ্লাইকোপ্রোটিন পরাগ রেণুর অঙ্কুরোদ্গমে কিন্তু বাধা দান করে প্রথমে আমরা দেখে নেব সিগনিফিকেন্স অফ ফ্রুট ফরমেশন অর্থাৎ ফল গঠনের তাৎপর্য তো ফল গঠনের তাৎপর্যের মধ্যে প্রথম আমরা যেটা দেখব সেটা হলো প্রোটেকশন অফ সিড ফলের ভেতরে বীজ থাকে বীজকে সুরক্ষা প্রদান করাই হচ্ছে ফলের প্রথম কাজ এবং প্রধান কাজ ওই বীজের মাধ্যমেই উদ্ভিদ কিন্তু বংশ বিস্তার করবে দ্বিতীয়ত হলো ডিসপার্জাল অফ সিড অর্থাৎ বীজের বিস্তারে সাহায্য করে বংশ বিস্তারে সহায়তা করা ফলের এমন গঠন বৈশিষ্ট্য থাকে যার জন্য ফলের ভেতরের বীজগুলো বাইরে বেরিয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে আবার অ্যানিম্যাল ফুড অ্যানিম্যালরা কিছু কিছু ফল আছে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে ঠিকই কিন্তু সেটি তাদের পৌষ্টিক দন্তের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় বীজগুলো এমনভাবে তা বাইরের পরিবেশে মুক্ত হয় তাদের মলের সঙ্গে অঙ্কুরোদ্গম খুব সহজেই সম্ভব হয় তো এইটিও কিন্তু একটা ন্যাচারাল প্রসেস যে অ্যানিম্যাল ফুড হিসাবে গ্রহণ করছে অ্যানিম্যালরা সেখান থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করছে খাবার পাচ্ছে ঠিক কিন্তু তার পাশাপাশি বংশ বিস্তারের একটা যে প্রক্রিয়া সেটির মধ্যে দেয়া তো নেক্সট হচ্ছে প্রোভাইড নিউট্রিশন টু জার্মিনেশন অনেক সময় দেখা যায় যে ফলের মধ্যে যে বীজ থাকছে সেটি অঙ্কুরিত বীজকে পুষ্টি প্রদান করে পুষ্টি প্রদান করলে পরে তার অঙ্কুর উদ্গমে সহজ হয় তো এবার নেক্সট হচ্ছে পাঁচ নম্বর পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট ফর হিউম্যান অর্থাৎ মানুষের জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা জানি বিভিন্ন রকমের ফল আছে যেই ফলের মধ্যে কি থাকে না প্রোটিন অর্গানিক অ্যাসিড কার্বোহাইড্রেট মিনারেলস ইত্যাদি থাকে তো এরপর নেক্সট হচ্ছে কি আমরা যেটির মধ্যে যাব সেটা ইউজ অ্যাজ মেডিসিন অনেক ফ্রুট আছে ফল আছে যেগুলো আমাদের বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধক হিসাবে কিন্তু কাজ এখন আমরা পড়ে নেব সিগনিফিকেন্স অফ সিড ফরমেশন বীজ গঠনের তাৎপর্য তো এই বীজ গঠনের তাৎপর্যের মধ্যে আমরা প্রথমেই যেটা বলেছি ডিপেন্ডেবল মেথড অর্থাৎ নির্ভরশীলতা তো এখানে অপুষ্পক উদ্ভিদ ব্যতীত পরাগযোগ ও নিষেক ঘটার জন্য জলের প্রয়োজন হয় না তাই বীজ বীজ গঠন অনেক বেশি স্বনির্ভরশীল এটা আমরা মনে রাখব দ্বিতীয়ত হচ্ছে স্ট্রাকচার বা গঠন বীজের গঠন এমনভাবে হয় যা ভিতরের ভ্রূণকে রক্ষা করে এটি খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমাদের মনে রাখতে হবে তৃতীয় পেরিনেশন পেরিনেশন কথাটির মানে হলো পুরো বীজতক ঘুমন্ত ভ্রূণকে রক্ষা করে যা বহুদিন বেঁচে থাকার জন্য তাকে কিন্তু সহযোগিতা করে বা উপযুক্ত করে তোলে যে বীজে সঞ্চিত খাদ্যবস্তু নতুন চারা গাছকে খাদ্য সরবরাহ করে যদ্দিন না চারা গাছ স্বনির্ভর হয় আর ডিসপার্জাল অফ সিড বীজের বিস্তার খুব দরকার তার বংশ বিস্তারের জন্য আমরা বলেছি আগেও 
যে বীজ নানাভাবে বিস্তার লাভ করে তো ফলে উদ্ভিদের বিস্তৃতি বৃদ্ধি পায় আর ভ্যারিয়েশন এই ভ্যারিয়েশন হচ্ছে গিয়ে যে যৌন জননের ফলে উৎপন্ন বীজের মধ্যে ভ্যারিয়েশন বা বৈশিষ্ট্য থাকার জন্য উদ্ভিদ বিভিন্ন পরিবেশে অভিযোজিত হতে পারে এটি তার একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য স্টোরেজ বা মজুদ কি বীজ বহুদিন যাবৎ মজুদ রাখা যায় ফলে সারা বছর খাদ্য সরবরাহ করা যায় আবার বন্যা ও খরার সময় খাদ্যের যে সংকট এটা আমরা এড়াতে পারি এবং বিভিন্ন মহামারী বা ইত্যাদির ক্ষেত্রে খাদ্যের সংকট আমরা এড়াতে পারি এটিকে মজুদ করে রাখা যায় এটি বীজ ফরমেশনের একটা অন্যতম সিগনিফিকেন্স ধান গম প্রভৃতি বীজ থেকেই মানুষের প্রধান খাদ্য পাওয়া যায় আচ্ছা এগ্রিকালচার বা কৃষিকাজ এক্ষেত্রে কি না আমরা বীজ কৃষিকাজের বিশেষ উপাদান এবং সঞ্চয় করে রাখা বীজ থেকে নতুন ফসল সৃষ্টি করা এটি একটি অন্যতম বিষয়